என்ன <laughs> principle of calorimetry என்ன சார் சொல்லுது அப்படினா heat lost by the hot body admit கொடுமா equal to heat gained by the cold body gained by the cold body முதல்ல இந்த லைன் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கோங்க அதிக வெப்பநிலையில் இருக்கிற ஒரு பொருளானது தன்னோட வெப்பத்தை இழக்குது குறைவான வெப்பநிலையில் இருக்கிற ஒரு பொருளானது அந்த வெப்பத்தை ஏத்துக்குது நான் கொடுக்குற நீ வாங்கிக்கிற அவ்வளவுதான் எங்கேயுமே இது போறது இல்லை conservation of energy தான் அந்த இடத்துல heat lost by the hot body equal to heat gained by the cold body இதுல மூணு விதமான சம்மர் எங்கெல்லாம் டெம்பரேச்சர் இன்வால்வ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் நீங்க எம் எஸ் டெல் தீட்டான்ற ஃபார்ம்ல எழுதணும் அதாவது ஜீரோ டிகிரி வாட்டர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி போகுது தேர்ட்டி டிகிரி வாட்டர் ஃபார்ட்டி டிகிரி போகுது டெம்பரேச்சர் மாறுச்சுன்னா எம் எஸ் டெல் தீட்டான் எழுதணும் ஒருவேளை ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா எம் எல் யூஸ் பண்ணணும் ஐடியா புரிஞ்ச எல்லாருக்குமே எப்ப எந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆனா எம்எஸ் டெல்டா பேஸ் சேஞ்ச் நடந்ததுன்னா எம்எல் யூஸ் பண்ணணும் ரைட் சார் எங்களுக்கு ஃபார்ம்லா புரிஞ்சிருச்சு சமக்குள்ள போக வேண்டியதான் நாலு மாடல் ப்ராப்ளம் கத்து கொடுக்குறேன் நான் ரொம்ப நிதானமா பொறுமையா கத்து கொடுக்குறேன் சப்போஸ் எங்கேயாவது உனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுன்னா சொல்லிருங்க இதுல எல்லாம் சம்ம போட்டீங்கன்னா நீங்க பெரிய ஆட்கள் தான் நிஜமாலும் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குஷனே இல்லாம சூப்பரா கத்து கொடுத்தேன் நீங்க பாருங்க heat gained heat gained heat lost equal to heat gained heat lost mala therudha illaya heat lost equal to heat gained nu therinjikonga heat lost vande ms del theta heat gained ms del theta enna sir idu gavana paare idu vande or admit kuduma or container la irukka kudiya water So, water is 70 degrees centigrade. If you want to know the container, it is 70 degrees centigrade. If you want to know what you are doing, 45, 40 degrees centigrade is the water. You mix it with another water. Now, what is the final temperature? I have a question. The final temperature is mixed with the water. How do you think about it? Sir, you are here. 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 இந்த மாதிரி யோசிக்க கூடாது மாஸ் மாறும் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் மாறும் டெம்பரேச்சர் மாறும் அப்படிலாம் போடக்கூடாது இந்த சமயம் எப்படி தான் சால்வ் பண்றது இதுல யாரு ஹாட் பாடி பீக்கர்ல இருக்கிற வாட்டா நீங்க ஃபில் பண்ண வாட்டரா கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க நல்லா பேசுங்க பீக்கர்ல இருக்கிற வாட் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹாட் பாடி எழுதுங்க ஃபர்ஸ்ட் பாடியோட மாஸ் எம் ஒன்னு அதோட ஸ்பெசிபிக் ஹீட் எஸ் ஒன்னு டெல் தீட்டா எல்லாரும் பாருங்க டெல் தீட்டாவுக்கு டிஹெச் மைனஸ் சீன் எழுதலாமா டிஹெச் என்றது என்னது ஹை டெம்பரேச்சர் 
டீன்றது என்னது பைனலா வரக்கூடிய டெம்பரேச்சர் தான் டி ஈக்குவல் டு எம் டு எஸ் டு டி மைனஸ் டி சி அவங்க எல்லாருக்கும் இது புரிதல் பாருங்க ரெண்டுமே மாற்றுதான் அதனால இங்க பேஸ் சேஞ்ச் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது நான் எம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஹார்ட் பாடி எதா நீங்க முதல்ல ரெண்டாவது கோல்டு பாடி எம் ஒன் எஸ் ஒன் டிஹெச் மைனஸ் டி ஏன் சார் டிஹெச் மைனஸ் டினா இங்க இருக்கிறதுல அதிகமான டெம்பரேச்சர் யாரு டிஹெச் கம்மியான டெம்பரேச்சர் யாரு டிசி டிஹெச் மைனஸ் டி ஈக்குவல் டு எம் டு எஸ் டி மைனஸ் டிசியா இந்த சமயம் எப்படி சார் சால்வ் பண்றது நீங்க பாருங்கடா நூறு கிராம் வாட்டர் இது ஒரு நூறு கிராம் வாட்டர் தான் எம் ஒன் ஹண்ட்ரட் கிராம் எஸ் ஒன் ஒன்னு டிஹெச் எழுபது டி தெரியாது எம் டு நூறு அட்மிட் கொடுமா ஒன்னு டி மைனஸ் நாற்பது உங்களுக்கு இந்த சம் புரியுதா அவ்வளவுதான் இங்கே தான் ஈஸியா டீ கண்டுபிடிச்ச முடியுமா இப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சார் இந்த பிளஸ் செவன் தௌசண்ட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டி மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ இந்த அந்த பக்கம் போச்சுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஆயிடும் அது இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா லெவன் தௌசண்ட் ஆயிடும் கரெக்டா லெவன் தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் டி கரெக்டு நம்ம நேரம் தப்பு இருந்தா மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்டா இந்த பக்கம் வந்து பிளஸ் ஃபோர் தௌசண்டா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த பக்கம் போயிடுச்சா இந்த ரெண்டு சைஃபருக்கு ரெண்டு சைஃபர் போயிடுச்சா அப்போ டி ஈக்குவல் டு கரெக்டா எவ்வளவு வந்துருச்சு ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரி என்ன சார் இது இப்பதான் அப்படி போட போனீங்க ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிருக்க சொல்லுங்க பாக்க ரெண்டு பேரோட மாஸ் சேமா இருக்கா ரெண்டு பேரோட மாஸ் சேமா இருக்கா ரெண்டு பேரோட ஸ்பெசிபிக் ஹீட் சேமா இருக்கா ஏன் ரெண்டுமே வாட்டர் கரெக்டா ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் என்ன கத்து கொடுத்தேன் ஒன்னு கத்து கொடுத்தேன் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஒன்னு ஐஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டென்சிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ரைட் அப்ப டி ஈக்குவல் டு பிப்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரி நான் ஒவ்வொரு மாடலா கத்து கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் ஏதாவது புரியுதா ரெண்டு வாட்டரை டிசால்வ் பண்றோம் பைனல் மிக்சர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் பாடி எழுதிக்கோ ரெண்டாவது கோல்ட் பாடி எழுதிக்கோ ஹார்ட் பாடி ஈக்குவல் டு ஹீட் லாஸ்ட் பை த ஹார்ட் பாடி ஈக்குவல் டு ஹீட் கெயின்ட் பை த கோல்ட் பாடி கவனமா கத்துக்கணும் ரைட்டா இன்னொரு சம் சொல்லி தரவா அடுத்தது பண்ணு இப்போ இந்த இடத்துல வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன் வாட்டர் நைன்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் மாஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் மாஸ் இங்க இருந்து அதே வாட்டரை ஃபில் பண்றேன் வாட்டரை தான் ஃபில் பண்றேன் ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டரை ஃபில் பண்றேன் அது பிப்டி டிகிரி இருக்கு ஃபைன் த ஃபைனல் மிக்சர் டெம்பரேச்சர் இப்ப இந்த இடத்துல ரெண்டுத்தையும் மாஸ் மாறுது எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டியா மாஸ் என்ன ஆகுது மாறுது இப்ப இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணணும் நமக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணணும் சார் ரெண்டுமே வாட்டர் தான் அதனால எம் ஒன் எஸ் ஒன் டிஹெச் மைனஸ் டி இது என்னடா அது எம் எஸ் டெல் டிடா கரெக்டா ஈக்குவல் டு எம் டு எஸ் டு டி மைனஸ் டி சி எம் டு எஸ் டு டி மைனஸ் டி சி கத்துக்கிட்டீங்களா பதில் சொல்லுங்க எம் ஒன் எவ்வளவு இங்க இரநூறு ஹார்ட் பாடி தான் எம் ஒன்னு இரநூறு ஒன்னு தொண்ணூறு டி தெரியாது எம் டூ எவ்வளோடா நூறு எஸ் எவ்வளோடா ஒன்னு டி மைனஸ் பிப்டி கரெக்டா சால்வ் பண்ண ஒரு ஆன்சர் வருமா பாருங்க பதினெட்டு மூணு சைஃபரு எண்டு சாரி பிளஸ் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டி மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா பதிமூணாயிரம் ஆயிடும் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா முந்நூறு டீன் ஆயிடும் உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுதா புரியுது எனக்கு தெரிஞ்சுலா மூணு ஃபார்ம்ல அதை மாதிரி எடுத்துக்கணும் என்ன சார் அப்படின்னா பாருடா மாசும் சேமா இருக்கு ஸ்பெசிபிக் ஹீட்டும் சேமா இருக்கு எல்லாரும் மாசும் சேமா இருக்கு ஸ்பெசிபிக் ஹீட்டும் சேமா இருக்கு அப்படி இருந்தா பைனல் டெம்பரேச்சர் வேணும்னா டிஹெச் பிளஸ் சி டிசி பை டூ அவ்வளவுதான் கொஷினை படிக்கிறீங்க ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கு ரெண்டுமே வாட்டரே இருக்கு இல்ல ரெண்டுமே சேம் லிக்விடாவே இருக்கு அப்படின்னா பைனல் மிக்சர் கண்டுபிடிக்க மட்டும் சேமா இருக்கு மாஸ் சேமா இல்ல 
இதை எப்படி சார் சால்வ் பண்ணுறது இங்கே பாருங்க சார் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஸ் டூவா இருக்கு மாஸ் நாட் ஈக்குவல் அப்ப என்னடா கத்துக்கிறீங்க அப்ப இந்த எஸ் ஒன் இந்த எஸ் டூ போயிடுமா அப்ப என்ன நடக்கும் எம் ஒன் டி ஹெச் மைனஸ் எம் ஒன் டி ஈக்குவல் டு எம் டூ டி மைனஸ் எம் டூ டி சி டி ஹெச் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் டெம்பரேச்சர் டி சி அப்படின்னா கோல்ட் டெம்பரேச்சர் அப்போ எம் ஒன் டி ஹெச் பிளஸ் எம் டூ டி சி ஈக்குவல் டு எம் டூ டி பிளஸ் எம் ஒன் டி இங்க இருந்து எம் ஒன் டி ஹெச் பிளஸ் எம் டூ டி சி பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ ஈக்குவல் டு டி பாருங்க அப்ப டி ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஹார்ட் பாடியோடது எம் டூ கோல்ட் பாடியோடது பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இப்போ ஒரு சம் போட்டுமே ஞாபகம் இருக்கா இரநூறு இன்ட்டு எழுபது சாரி தொண்ணூறு அடா பிளஸ் நூறு இன்ட்டு ஐம்பதுன்னு போட்டுமா பை முன்னூறு சால்வ் பண்ணி பார்த்தா அதே ஆன்சர் கூட இது அல்லது அப்போ மூணு மாடல் பாபா அதுல நோட்ஸ்ல ரொம்ப டீடைல் எல்லாம் எழுதிருக்க மாட்டேன் வெறும் ஹீட் லாஸ்ட் ஈக்வல் ஹீட் கெயின் போர்ட்ல நீ என்ன நோட்ஸ் எடுக்கிறியோ அதான் நோட்ஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சொல்லி கொடுத்தா ரெண்டு மாசம் சேமா இருந்து ரெண்டு ஸ்பெசிபிக் சேமா இருந்தான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் டி ஹெச் பிளஸ் டிசி பை டூ ஸ்பெசிபிக் மட்டும் சேமா இருந்து மாஸ் மாறுச்சுன்னா சப்மிட் கொடுமா எம் ஒன் டி ஹெச் பிளஸ் எம் டூ டிசி பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூவா எம் ஒன் டி ஹெச் பிளஸ் எம் டூ டிசி பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இப்ப அடுத்த கண்டிஷன் என்னடா மாசு ஸ்பெசிபிக் ஹீட் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த சமயம் எப்படி சார் சால்வ் பண்றது மூணாவது மாடல் போயிடுமா ஒண்ணுமே இல்லைங்க பாரு மாசு ஸ்பெசிபிக் ஹீட் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிருந்ததுன்னா அப்படியே இதை அடிச்சு விட்டுரு இதையும் விட்டுருங்க எம் ஒன் எஸ் ஒன் டி ஹெச் மைனஸ் எம் ஒன் எஸ் ஒன் டி ஈக்குவல் டு எம் டூ எஸ் டூ டி மைனஸ் எம் டூ எஸ் டூ டி சி அந்த பக்கம் போயிடுச்சு யாரெல்லாம் அந்த பக்கம் எடுத்துருவாங்க பாத்துக்கோ எம் ஒன் எஸ் ஒன் டி ஹெச் பிளஸ் எம் டூ எஸ் டூ டி சி ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எஸ் ஒன் டி பிளஸ் எம் டூ எஸ் டூ டி நான் யோசிச்சிருப்பீங்க சார் டி மட்டும் எங்களுக்கு வேணும்னா எம் ஒன் எஸ் ஒன் டி ஹெச் பிளஸ் எம் டூ எஸ் டூ டி சி பை எம் ஒன் எஸ் ஒன் பிளஸ் எம் டூ எஸ் டூ எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஸ்பெசிபிக் ஹீட் சேமா இருந்து மா சேமா இருந்ததுன்னா டிசி பிளஸ் டிஹெச் பை டூ மாஸ் மட்டும் சேமா இருந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் மட்டும் சேமா இருந்ததுன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முடி சொன்ன ஃபார்ம்ல எல்லாமே வேரி ஆச்சு அப்படின்னா எம் ஒன் எஸ் ஒன் டிஹெச் பிளஸ் எம் டூ எஸ் டூ டிசி பை எம் ஒன் பை எம் ஒன் எஸ் ஒன் பிளஸ் எம் டூ எஸ் டூ நம்மள என்ன நீயே கொடுத்து பாத்துக்கோ எல்லா எம்ஏ சேம் அண்ட் கொடுங்க டே ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வருதான் பாருங்க எம் சேம் அண்ட் கொடுங்க இது வெளியில எடுத்து இந்த வெளியில எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாமா எஸ் எஸ் சேம் அண்ட் கொடுத்தாலும் அது மாதிரி வெளியில கேன்சல் பண்ணிடலாமா வெறும் என்ன பண்ணு எம் எஸ் சேம் தான் இதுலயும் எம்எஸ் சொல்ல வந்துடும் இதுலயும் எம்எஸ் சொல்ல வந்துடும் இதுலயும் எம்எஸ் சொல்ல வந்துடும் இப்ப டிசி பிளஸ் டிஹெச் பை டூ வந்துருச்சா அதுக்குதான் சொன்னேன் மேனுவலா கத்துக்கணும் அவசரம் படாம மேனுவலா புரிஞ்சுக்கிட்டு சப்போஸ் உடனே இது புரிஞ்சுக்க முடியும்னா ஃபார்ம்ல போட்டு போட்டு இதுல மூணே மூணு கொஸ்டின் தானே கேட்பேன் ஒண்ணு மாஸ் சேமா கொடுத்துட்டு ஸ்பெசிபிக் ஹீட் சேமா கொடுத்துட்டு ஃபைனல் மிக்சர் கேட்பேன் இல்ல மாஸ் மட்டும் சேமா கொடுத்துட்டு ஃபைனல் மிக்சர் கேட்பாங்க இல்ல ஸ்பெசிபிக் ஹீட் மட்டும் சேமா கொடுத்துட்டு ஃபைனல் மிக்சர் கேட்பாங்க இல்ல எல்லாத்தையும் மாத்திட்டு மாச மாத்திடுவாங்க ஸ்பெசிபிக் ஹீட்டை மாத்திடுவாங்க ஃபைனல் மிக்சர் கேட்பாங்க சரிதா கால் பண்ணிங்களா இவ்வளவு நேரம் சொல்லி கொடுத்தா நேரம் சொல்லி கொடுத்தா ரெண்டு பேஸ் சேம் பேஸ் டிசால்வ் ஆச்சா தண்ணியில தண்ணியை ஊத்தணும் லிக்விட்ல லிக்விட் ஊத்தணுமா காஃபில காஃபி ஊத்தணும் பால்ல பால ஊத்தணும் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ஒரு ஐஸ் கியூப் எடுத்து வாட்டர்ல போகணும் அப்ப வேற ஒரு பேஸ் வேற ஒரு பேஸுக்கு போகுதா இப்ப பைனல் மிக்சர் என்ன ஆகும் எவ்வளவு கரைஞ்சி இருக்கும் எவ்வளவு கரையாம இருக்கும் ரைட்டா இப்ப பதினஞ்சு நிமிஷம் உன்னோட முழு எனர்ஜி எனக்கு வேணும் என்ன சொல்றது சப்போஸ் இதை கத்துக்கிறதுக்கே எனக்கு அவ்வளவு டைம் ஆச்சு நான் சொல்றது முன்னாடி நான் அழகா கத்து கொடுத்துறேன் பட் நல்லா கத்துக்க ட்ரை பண்ணு கொஞ்சம் கூட கவனம் சிதறாம உள்ள இருங்க இவ்வளவு நேரம் ரெண்டு சேம் பேஸ் டிசால்வ் ஆச்சு இதானே ஒத்துக்கிறீங்களா இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு நூறு கிராம் ஐஸ் ஜீரோ டிகிரி இருக்கு ஐஸ்னால ஜீரோ டிகிரி தானே ஒரு எயிட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் இரநூறு கிராம் வாட்டர் டிசால்வ் பண்ண போறோம் ஃபைன் த ஃபைனல் மிக்சர் இதுக்கு நாங்க ஃபார்ம்லா எழுதணும் முதல்ல ஃபார்ம்லா எழுதுறதுக்கு உன் வாயில இருந்து டேட்டாவை கொடுங்க இல்ல ஹார்ட் பாடி ஆக
மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் பியூஷன் ஏன்டா பியூஷனு ஐஸ் உருகிறதுக்கு பேரு பியூஷனு சரிதா மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் பியூஷனு இப்ப ஐஸ் அது உருகிடுச்சா ஜீரோ டிகிரி வாட்டர் போயிடுச்சா இப்ப ஜீரோ டிகிரி வாட்டர் எங்க போகணும் ஃபைனல் மிக்சருக்கு போகணுமா அப்ப மறுபடியும் மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் ஏன்னா இந்த ஐஸ் தான் அது வாட்டரா மாறிடுச்சு ஸ்பெசிபிக் ஐஸ் இப்ப வாட்டரா மாறினதால என்ன பண்ணணும் ஸ்பெசிபிக் ஆஃப் வாட்டர் டி மைனஸ் டிசி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுத தெரியுதான்னு பாருங்க ஹாட் பாடி ஒண்ணுமே இல்ல வெறும் யார் மட்டும்தான் அது வாட்டர் மட்டும்தான் ஆனா இந்த இடத்துல ரெண்டு சுச்சுவேஷன் இருக்கு பாருங்க ஜீரோ டிகிரி ஐஸ் ஜீரோ டிகிரி வாட்டரா மாறுறதுக்கு ஒரு எம்எல்ஏ பிளஸ் ஜீரோ டிகிரி வாட்டரு ஏதோ ஒரு டிகிரிக்கு போறதுக்கு ஒரு எம்எஸ் டெல்த்தீட்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இன்வால்வ் ஆயிருந்ததுன்னா எம்எஸ் டெல்த்தீட்டா பேஸ் சேஞ்ச் மட்டும் இன்வால்வ் ஆயிருந்ததுன்னா எம்எல் புரிஞ்சுக்கணும் சம்ம போடுங்க இந்த சம்ம போடுங்கடா மாஸ் இரநூறு ஸ்பெசிபிக் ஆஃப் வாட்டர் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணு டிஹெச் எவ்வளோ எண்பது டி தெரியாது மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் நூறு லேட்டன் டிகிட் ஆஃப் பியூஷன் எண்பது மாஸ் ஆஃப் ஐஸ்னாலும் மாஸ் இதே தான் இங்க எழுத போறீங்க திரும்ப நூறு ஒன்னு டி டிசி ஜீரோ டிகிரி ஒத்துக்கிட்டீங்களா புரியுதா உங்க எல்லாரும் கத்துக்கிட்டீங்களா உள்ள இருக்கிற எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்களா பதில் சொல்லுங்க உள்ள இருக்கிறோட மத்தவங்க பா நான் யாரும் இருக்கீங்கன்னு தெரியலப்பா நேரம் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சா உங்களை ரிசீவ் பண்ண முடியல நான் இந்த செஷன் முடியும் போது நான் உங்கள்ட்ட பேச சொல்லுமா ரெண்டு <laughs> 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 மீது இரண்டு இருபது ஆறு மூணு பதினெட்டு அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சம்திங் இருக்குல்ல எவ்வளவு ஈஸியான மாடல் பாருங்க ஹண்ட்ரட் கிராம் ஐஸ் எடுத்து போயிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டர் எயிட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் டிகிரி பண்ணும் பொழுது எனக்கு தெரியும் ஐஸ் எங்க இருந்து வரணும் ஜீரோல இருந்து வரணுமா இது எண்பதுல இருந்து கீழே இறங்கணுமா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ வாட்டர் வந்து ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு அதுல போய் ஐஸ் கியூப் போட்டு வாட்டர் கட்டி பண்ண ஆகும் கூல் ஆகும் ஐஸ் கியூப் என்ன ஆகும் கரையும் மெல்ட் ஆகும் ஹீட் ஆகி மெல்ட் ஆகும் heat lost by the hot body heat gained by the cold body adasiya mix aagi final temperature onnu irukum la and the final temperature kind of break na idu ipo pona summa pathina rendu me water rendu me coffee rendu me milk same liquid indha sum la enak pudusa kattukite ice eduthittu poyittu water la dissolve pandreenga correct ah adutha situation na solli tharaporna steam eduthittu poyittu water la dissolve panna pa en kelvi pidu ungalku ஸ்டீம் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஸ்டீமோட டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு மேலதான் இருக்கும் இப்ப ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஸ்டீம கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி வாட்டரோட நான் என்ன பண்ண போறேன் மிக்ஸ் பண்ணலாமா இதே எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி கிளியர் தானே எப்படி ஈக்வேஷன் எழுதணும்ன்றது மட்டும் நீ கத்துக்கிட்டு முடி யோசிச்சு பாக்கணும் ஹாட் பாடி யாரு அவனைதான் நீ லெஃப்ட்ல இருப்பா நான் ஈஸியா கத்துக்கிட்டது ஹாட் பாடி லெஃப்ட்ல எழுதிடுவேன் கோல் பாடி ரைட்ல எழுதிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஹாட் பாடி தான் ஹீட் கிவன் ஹீட் கிவன் யாரு மாங்க ஹாட் பாடி என்கிட்ட ஹீட் நிறைய இருக்கு உனக்கு எவ்வளவு வேணும் ஹீட் ரெக்வைட் ஹீட் கிவன் வந்து லெஃப்ட்ல இருக்கணும் ஹீட் ரெக்வாய்ட் வந்து ரைட்ல இருக்கணும் அப்ப நான் எப்ப இந்த சம் போட்டாலும் உங்க புக்ல மாத்தி மாத்தி இருக்கும் எனக்கு கத்து கொடுத்தவங்க ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்ல ஹார்ட் பாடி எழுதுங்க அதான் ஈஸியா இருக்கும் ரைட்ல கோல் பாடி எழுதுங்க ரைட்டா இப்ப அதே சம்ம கொஞ்சம் மாத்த சொல்லி தரேன் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டர் ஆல்ரெடி பிப்டி டிகிரில இருக்கு பிப்டி டிகிரில இருக்கு இல்ல ஹண்ட்ரட் கிராம் வச்சு ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டர் பிப்டி டிகிரில இருக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஸ்டீம் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டீம்னால உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஹண்ட்ரட் என்ன <laughs> கண்டன்சேஷன் அதுக்கும் நம்ம வேப்டைசேஷன் அமௌண்ட் தான் எடுத்துக்கணும் எம்எஸ் எல்வி எம்எஸ் எல்வி உங்களுக்கு தெரியுதா 
ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஸ்ட்ரீமா போனாலும் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஸ்ட்ரீமா ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டா வந்தாலும் ரிவர்ஸ் ஆனாலும் லேட்டன் டிக்கெட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் தான் பயன்படுத்தும் இப்ப மாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் லேட்டன் டிக்கெட் ஆஃப் வேப்பரேஷன் இப்ப உங்க கையில என்னடா இருக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டர் இருக்கா எவ்வளவு டிகிரியில இருக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரியில இருக்கு பிளஸ் மாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் தான் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆயிடுச்சு இப்ப ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டரு டிஹெச் மைனஸ் டி இப்ப நான் லெப்ட்ல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதிருக்கேனா எல்லாரும் யோசிக்கிறியா லெப்ட்ல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதிருக்கேனா ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் வாட்டரா மாவணும் வாட்டரு எங்க போகணும் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஏதோ ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு போகணும் ஈக்குவல் டு யாரு இங்க யாரு இருக்கா கோல்டு வாட்டர் தானே அப்ப மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் டி மைனஸ் டி சி எழுதிட்டீங்களா இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க சார் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டிங்ஸ் எம்எஸ் அதே ஹண்ட்ரட் தான் ஒன் ஆயிடுச்சு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டி ஈக்குவல் டு எம்டபிள்யூ ஹண்ட்ரடு ஒன்னு டி மைனஸ் டி சி டி மைனஸ் பிப்டி அட்மிட் போடுமா ஃபைவ் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஜீரோ பிளஸ் டென் தௌசண்ட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டி இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு டென் தௌசண்ட் ஆயிடுச்சு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டி மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் உங்க எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க முடியாது பாரு டே இது வந்து ஐம்பத்தி நாலாயிரம் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பத்தாயிரம் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹண்ட்ரட் டி அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் டி மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்ப சால்வ் பண்ணுங்க பாரு சால்வ் பண்ணீங்கன்னா லெஃப்ட்ல அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு அது இந்த பக்கம் வந்தா சிக்ஸ்டி நைன் ஆயிடுமா சிக்ஸ்டி நைன் புரியல இது இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுமா அப்போ சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் டி பார்த்த உடனே சொல்லிடல இந்த ஆன்சர் எங்க இருக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருக்க பாருங்க ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருக்கா ஆள் எல்லாம் பண்ணாது ஆன்சர் எங்க இருக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இருக்கா அப்படின்னாலே பைனல் டெம்பரேச்சர் என்னதான் இங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரி உங்களுக்கு தெரியுமா ஆன்சர் மைனஸ்ல வந்துச்சுன்னா ஜீரோ டிகிரி ஹண்ட்ரடுக்கு மேல நூத்தி ஐம்பது இரநூறு முந்நூறுன்னு வந்துச்சுன்னா பைனல் ஆன்சர் எவ்வளவு வாட்டர் மேக்சிமம் அங்க போகும் ஹண்ட்ரடுக்கு தானே போகும் உங்களுக்கு கேல்குலேஷன்ல இரநூறு வரலாம் வேணும்னே உங்க ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்கும் இரநூறு இருக்கும் நீ போய் முட்டாத தரமா இரநூறு டிகிரி கூட ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஹண்ட்ரடுக்கு மேல உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்திருந்தா கூட ஃபைனான்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு பண்ண பண்ணீங்க ஹண்ட்ரட் தான் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஐஸ் இருக்குல்ல அந்த சம் வரும்பொழுது மைனஸ்ல வருது வச்சுக்கோங்க மைனஸ் பிப்டி டிகிரி வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் எடுத்து போடணும் நீங்க ஜீரோ டிகிரின்னு போடணும் கரெக்டா அந்த மாதிரி ஒரு சம் சொல்லித்தரேன் இப்ப இந்த சம் கத்துக்கோங்க இப்ப நான் இதுல என்ன பண்ணிருந்தேன் ஸ்ட்ரீம் எடுத்துட்டு போயிட்டு வாட்டர்ல டிசால்வ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன் வாட்டரையும் வாட்டரையும் டிசால்வ் பண்ணுமா ரெண்டாவது என்ன பண்ணும் ஐஸ தூக்கி வாட்டர்ல போட்டுமா மூணாவது என்ன பண்ணும் ஸ்ட்ரீம் வாட்டர நாலாவது என்ன வரைக்கும் போகுது ஒருத்தான் <laughs> என்னடா <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 100 கிராம் ஸ்டீம் 100 டிகிரில இருக்கு ஃபைண்ட் தி ஃபைனல் மிக்சர் உங்களுக்கு மூணு ஒரு 30 செகண்ட் டைம் ஈக்குவேஷன் பட்டே எழுதி ஆன்சர் வந்து 100 கிராம் ஐஸ் 100 கிராம் ஸ்டீம் ஃபைண்ட் தி ஃபைனல் மிக்சர் ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதி பாக்க
பிளஸ் ஹார்ட் பாடிய ரைட் லெஃப்ட்ல எழுதுங்க MS into LV MS LV plus MS S specific TH TH minus T equal to equals to MI into LF MI LF plus MS specific MI MI specific specific T minus T C அப்படியே டேட்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணு மேல வருது அப்படின்னா என்ன மீனிங் புதுசா அந்த ஐஸ் உருகி டெம்பரேச்சர் ஐஸ் ஆகி கொதிக்கவே ஆரம்பிச்சுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ மோர் தென் ஹண்ட்ரட் டிகிரி வருதுன்னா ஆன்சர் உள்ளவங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரின்னு அர்த்தம் சரிதா செக் பண்ணிக்க போய் சின்ன சின்னதாக வாட்டர் வித்து வாட்டரு வாட்டர்ல ஐஸ போடுறது ஸ்ட்ரீம் வித்து வாட்டரு ஐஸ் வித் ஸ்ட்ரீம் கரெக்டா சோ இப்படி ஈக்குவேஷன் இருந்து தெரிஞ்சிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம யாருமே ஒண்ணு பண்ண முடியாது நமக்கு தேவை டீ தான் அப்ப டீயை தேடி போங்க அப்போ யோசிக்கவே தேவையில்ல ஆன்சர் கண்டிப்பா பிப்டி சிக்ஸ் பை டூ டூ எயிட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் உங்க ஆப்ஷன்ல இருக்கு டூ எயிட்டி ஒன்று இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ஒன்று இருந்தும் கூட டூ சிக்ஸ்டி தான் எனக்கு வந்துச்சு டூ சிக்ஸ்டி தான் சார் டூ எயிட்டி தான் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சார் சார்ட் பண்ணக்கூடாது நீங்க நல்லா யோசிக்கணும் வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் வாட்டர் அதுக்கு மேல போவாது உடனே ஏமாத்துறதுக்கு வேணும் நீங்க டூ சிக்ஸ்டி வரும் இல்ல டூ எயிட்டி வரும் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்படி வந்தா கூட நீங்க என்ன ஆன்சர் டிக் பண்ணணும் புரியுது இல்லையா அப்படியே ஒரு மாற்றம் கேட்டிருக்காங்க ராகவி சண்முகி சாந்தினி ஸ்வேதா பேசுறது கிளியர் உங்களுக்கு ஒன்பதுல <laughs> 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 ஐஸ் வாட்டர் ஆகிடுச்சு ஸ்வேதா ஐஸ் வாட்டர் ஆன பிறகு அதனாலதான் மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் போட்டிருக்கீங்க சரிதான் உங்களுக்கு மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் கத்துக்கிட்டீங்களா ரைட் நீங்க இவ்வளவு நேரம் சொல்லிங்க வாட்டர் வித் வாட்டர் வாட்டர் வித் ஐஸ் வாட்டர் வித் ஸ்ட்ரீம் ஐஸ் வித் ஸ்ட்ரீம் சரி ஐஸ் வித் ஸ்ட்ரீம் 
இப்ப அடுத்தது நிறைய ஐஸ கம்மியான வாட்டர் போடுறது கவனமா கவனி அடுத்த மாடல் பாரு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டர் ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டர் ஒரு பிப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஐஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஐஸ் ஜீரோ டிகிரி சென்டிகிரேட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இவ்வளவு நேரம் தச்சு கொடுத்தாலும் அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு இதுல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் மறைஞ்சிருக்கு முடிஞ்சா அந்த ட்விஸ்ட நீயே கண்டுபிடி உனக்கு முடியலன்னா நான் லாஸ்ட் கட் போடு ட்ரை பண்ணலாமா மூணு மக்கத்து போங்க இரநூறு கிராம் ஐஸ் ஜீரோ டிகிரி டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஐஸ் ஜீரோ டிகிரி ஹண்ட்ரட் கிராம் அட் பிப்டி டிகிரி ஃபைன் த ஃபைனல் மிக்சர் எடுத்து உங்களோட முதல் வேலை என்ன ஹார்ட் பாடி லெஃப்ட்ல எழுதுங்க ஹார்ட் பாடி லெஃப்ட்ல எழுதுங்க மாஸ்க் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் என்னதான் நீ ட்ரெயின்டா இருந்தாலும் ஈக்குவேஷனை எழுதி எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் டி ஹெச் மைனஸ் டி ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் லேட்டர் டி ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் மாஸ் ஆஃப் ஐஸ் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் டி மைனஸ் டி சி மேல எனக்குறீங்க <laughs> 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 வாட்டலாம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்குன்னா நம்ம கொடுத்ததே ஹண்ட்ரட் கிராம் வாட்டர் அதுல டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஐஸ் போட்டோம் இல்லையா இப்ப என் கேள்வி என்னன்னா ஆன்சர் மைனஸ்ல வந்ததுனால கண்டிப்பா பைனல் மிக்சர் ஜீரோ டிகிரி ஆனா என் கேள்வி இப்ப நான் அது கேட்க போறதுல எவ்வளவு ஐஸ் கரைஞ்சிருக்கு எவ்வளவு ஐஸ் கரையாம அங்க இருக்கு அதை சொல்லுங்க பாக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் முதன்முதலாக ஹீட் அவைலபிள்னா இங்க பாருங்க எம் எஸ் டெல்டா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு பிப்டி கரெக்டா ஏன் பிப்டி பிப்டி இருந்து ஜீரோ கொரோனா தான் பிப்டி அப்போ என்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கலோரி தான் இருக்கு என்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கலோரி தான் இருக்கு கரெக்டா இப்ப இங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஐஸ் ஜீரோ டிகிரியில இருக்கா அதே டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஐஸ் எங்க வரணும் ஜீரோ டிகிரி வாட்டருக்கு வரணுமா அதுக்கு என்ன வேணும் எம்எல் அடா பதினாறாயிரம் <laughs> என்கிட்ட இருக்கிறது ஐயாயிரம் உனக்கு முழுசா எவ்வளவு தேவை நீ கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ டிகிரி வாட்டா வரணும் உனக்கு எவ்வளவு ரூபாய் வேணும் பதினாயிரம் ரூபாய் வேணும் ஐயாயிரம் தானே இருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மட்டும் தான் நீ கரைவே மீதி அப்படிதானே இருப்ப அப்ப ரொம்ப ஈஸி பாருங்களேன் பதினாறாயிரத்துல ஐயாயிரம் போயிடுச்சு அப்படின்னா மீதி பதினோராயிரமா இந்த பதினோராயிரம்ன்றது எனர்ஜியா அப்போ கியூ ஈக்குவல் டு எம்எல் இப்போ பதினோராயிரம் ஈக்குவல் டு மாஸ் தெரியாது இன்ட்டு லேட்டர் டீட் ஆஃப் யூஷன் என்பதா ஒரு சைபர் ஒரு சைபர் போயிடுச்சா இப்போ எம் வேணும்னா லெவன் ஹண்ட்ரட் பை எயிட் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா எல்லா வருதுங்க 
ரெண்டு பதினாறா சரி ஒரு டெட்டா மீதி மூணு முப்பதா மூவாயிரத்தி இருபத்தி நாலா மூவாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மீதி ஆறா சிக்ஸ்டி ஏழு ஐம்பத்தாறு அப்போ நல்லா யோசிப்பாரு நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கிராம் ஐஸ் மீதி இருக்கும் அப்ப கரைஞ்சது எவ்வளோ கரைஞ்சது எவ்வளோ மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் அறுபத்தி மூணு ஒன் தேர்ட்டி செவன் கிராம் ரிமைனிங் அப்படின்னா மீதி அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்னையும் டோட்டல் இந்த மைனஸ் பண்ணு உனக்கு பிடிக்கலையா ஃபைவ் தௌசண்ட் மாத்துங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு எம்என்ட் எல்லடா எல்லைக்கு பதிலா எயிட்டியா கால் பண்ணி பாரு இப்போ எம் வேணும்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை எயிட் வந்துச்சா என்னடா வருதுங்க ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டா மீது ரெண்டு இருபதா ரெண்டு பதினாறா சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் சவன் கரெக்ட் தானே இப்போ கேர்ஃபுல்லாக கவனி இந்த ஒரு மாடல் மட்டும் உனக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்சர் வந்து மைனஸ்ல போயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஐஸ் மீதி இருக்குன்னு அர்த்தம் கம்ப்ளீட்டா என்ன ஆகல வெல்ட் ஆகலை அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா ஹீட் ரெக்வைர்ட் ஹார்ட் பாடியில எவ்வளவு ஹீட் இருக்குன்னு பாக்கணும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா மெல்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் வேணும்னு பாக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு பதினாறாயிரம் வேணும் என்கிட்ட பதினாறாயிரம் இருந்து நான் கொடுத்துட்டேன் கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ டிகிரிக்கு வந்துடுவேன் த்ரீ தௌசண்ட்க்கு மட்டும் தான் நீங்க என்ன பண்ணுவோம் எனர்ஜி வாங்கிட்டு மெல்ட் ஆவீங்க இப்போ கியூ ஈக்குவல் டு எம்எல் மாஸ்க் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணல போடணும் கியூ ஈக்குவல் டு எம்எல் இதே ஸ்ட்ரீம் சைடா இருந்தா ஐ ஃபார்ட்டி போடணும் ஐ சைடா இருந்ததுன்னா பிரமாதமான ஒரு நூறு கிராம் ஐஸ் இருக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரியில் அந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரியில இருந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரியில இருந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் அதாவது ஸ்டீம் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஸ்டீமா மாறணும் இப்போ ஸ்டேஜ் சொல்லுங்க பா எனக்கு முதல்ல டுவெண்ட்டி செவன் டி டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி ஐஸ் எங்க வரணும் ஜீரோ டிகிரி ஐஸா வரணும் அது ஸ்டேஜ் ஒன்னு ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் சொல்லுங்க ஜீரோ டிகிரி ஐஸ் ஜீரோ டிகிரி வாட் மட்டும் <laughs> ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ஜீரோ டிகிரி ஐஸ் ஜீரோ டிகிரி வாட்டர் என்னடா ஃபார்ம்லா எம்எல் மூணாவது ஸ்டேஜ் என்னடா ஜீரோ டிகிரி வாட்டர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி வாட்டரா போகணும் என்னடா ஃபார்ம்லா எம்எஸ் டெல்திட்டா ஏன்னா எம்எஸ் டெல்திட்டா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு பேஸ் சேஞ்ச் இன்வால்வ் ஆகல நாலாவது ஸ்டேஜ் என்னடான்னு கேட்டா ஹண்ட்ரட் டிகிரி வாட்டர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஸ்ட்ரீமா போகணும் எம்எல் உனக்கு ஒரு டாக்ஸ் தரும்ப ஹண்ட்ரட் கிராம் ஐஸ் மைனஸ் இருபத்தி ஏழுல இருந்து ஹண்ட்ரட் ஸ்டீமுக்கு போறதுக்கு டோட்டல் எனர்ஜி எவ்வளவு வேணும் உனக்கு முப்பது செகண்ட் டைம் நான் உனக்கு ஃபார்ம்லா தான் சொல்லி தரேன் எம் கொடுங்க எஸ் கொடுங்க டெல்சிட்டா கொடுங்க எம்எல் கொடுங்க இங்க கொடுங்க அப்படியே நாளைக்கு ஆட் பண்ணி பயன் ஆன்சர் சொல்லுங்க பாக்கும் தேர்ட்டி செகண்ட்ல ஆன்சர் சொல்லு பாக்கும் சீக்கிரம் ஒன்பது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாசம் தான் இல்ல 
Síguenos. Six six one nine zero. Clear? Go and check. Number six six one nine zero. Clean. So, one minute. Number. Or which one? Revision. Go to two minutes break. Or to go. Heat lost by the hot body equal to heat gained by the cold body. Weapon are required. Weapon to add. Go. Cool chair. Go. Weapon to add. Coffee. Add. Go. Check. Now. Hot body. Are coffee. Cold body. Are surroundings. By heat lost by the coffee equal to heat gained by the surroundings. All that. Rend me same face. Are the one. प्रच्छी ஐஸ் மீதி இருக்குது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு mlf புரிஞ்சிட்டீங்களா இப்ப எவ்வளவு மீதி இருக்கு தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு m கண்டுபிடிக்கணும் q mlv அங்க q mlf உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அத மட்டும் மைனஸ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்குறதை எடுத்து இது என்ன பண்றீங்க ரிமைனிங் கண்டுபிடிச்சலாமா இப்ப ஒண்ணு இல்லடா ஒரு 100 கிராம் வாட்டர் 100 கிராம் வாட்டர் 100 கிராம் ஸ்டீம் இருக்குன்னு வெச்சுக்கேன் அந்த ஸ்டீம் வந்து ஃபுல்லா யூஸ் ஆகல 50 கிராம் மட்டும் தான் யூஸ் ஆயிருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க 50 கிராம்ல அது பாயிலிங் பாயிண்ட் போயிடுச்சு வாட்டர் வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்ப மீதி எத்தனை கிராம் ஸ்டீம் இருக்கு 50 கிராம் இருக்கா 50 கிராம் செலவு பண்ணாமலே இருக்கா அதை கண்டுபிடிக்கணும் q ml போட்டு நான் 50ன்றது இதான் mன்றது வர சரிதா சோ இந்த செஷன் முடிஞ்சத நான் அந்த கலோரி மீட்டர் நியூமரிக்கல் அனுப்பி விடுறேன் அதுல இருக்கிற 13 சமயம் என்ன பண்றீங்க ட்ரை பண்றீங்க நான் கரெக்ட்டா ஒரு 3 मिनिट्स இல்ல 5 मिनिट्स பிரேக் எடுத்துக்கோ அடுத்த செஷன் வந்து தெர்மல் கனெக்டிவிட்டி போறோம் சரிதா சீக்கிரம